একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ আমরা আজকে করে এই চ্যাপ্টারটার আলোচনা শেষ করব দেখো মাইনাস ওয়ান 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 মাইনাস ওয়ান ওয়ান বিন্দুগামী মানে এই দুটো বিন্দুগামী এবং এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস টু জেড ইকাল টু থ্রি সমতলের উপর লম্ব সমতলের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে দুটো বিন্দুগামী এবং এই সমতলের উপর একটা সমতলের উপর লম্ব একটি সমতলের সমীকরণ আমরা নির্ণয় করব আগেটা ছিল একটি বিন্দুগামী দুটো সমতলের উপর লম্ব এখন দুটো বিন্দুগামী একটি সমতলের উপর লম্ব এমন সমতলের সমীকরণ করব তাহলে আমরা যে কোনো একটা বিন্দুগামী সমতলের সমীকরণ লিখি যে মাইনাস ওয়ান 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 বিন্দুগামী সমতলের সমীকরণ ধরি এ ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান বি ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান এটাকে এক নম্বর বললাম এই এক নম্বর সমতল ওয়ান মাইনাস এক নম্বর ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান বিন্দুগামী তাহলে এটা বিন্দুগামী হলে কি হবে আমরা বসাই এ ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান বি ইন্টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান সি ইন্টু জেড এর জায়গায় ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো বা টু এ মাইনাস টু বি এটা জিরো হয়ে গেছে এটা আমরা জিরো ইন্টু সি লিখছি কেন ওই ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করব তার জন্য জিরো ইন্টু সি লিখে রাখলাম এটাকে আমরা দিয়ে দিলাম দু নম্বর এবার এই যে সমতলটি মানে এক নম্বর এক নম্বর এবং এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস টু জেড ইকাল টু থ্রি পরস্পর লম্ব তাহলে এখানে আমরা কি শর্ত পাবো এটা লম্ব হলে এক নম্বর আর এইটা এ ইন্টু ওয়ান প্লাস টু বি প্লাস টু সি ইকাল টু জিরো এটাকে আমরা তিন নম্বর দিই তাহলে এই দু নম্বর আর তিন নম্বর এদের বজ্র গুণন করি আমরা বজ্র গুণন করে এ বি সির মানটা বের করার চেষ্টা করি তাহলে দুই এবং তিন আবার একবার নিজের সুবিধার্থে লিখে নেবে এভাবে দুইটাকে দেখো দুই দিয়ে তুমি একটা ভাগ করে দিতে পারো তাহলে ছোট হয়ে যাবে এ মাইনাস বি প্লাস জিরো ইন্টু সি ইকাল টু জিরো আর এ প্লাস টু বি প্লাস টু সি ইকাল টু জিরো তাহলে এ বাই বি বাই সি বাই এ বাই কি হবে এ বাই মাইনাস টু এটিকে জিরো প্লাস মাইনাস আগ্রহ জিরো বি বাই জিরো এটা জিরো হয়ে গেল আর মাইনাস টু সি বাই এদিকে টু মাইনাস হচ্ছে প্লাস ওয়ান তাহলে কি হলো এ বাই মাইনাস টু ইকুয়াল টু বি বাই মাইনাস টু ইকুয়াল টু সি বাই থ্রি ইকুয়াল টু কে ধরি এই আগের মতো তাহলে এ ইকুয়াল টু কত পেলাম এ ইকুয়াল টু মাইনাস টু কে বি ইকুয়াল টু মাইনাস টু কে আর সি ইকাল টু থ্রি কে এই এ বি সির মানটা এখানে বসিয়ে দাও বসিয়ে দিয়ে কে দিয়ে ভাগ করে দেবে তাহলে আমরা সমীকরণটি পেয়ে যাব বোঝা গেল তাহলে এখানে এই যে সমস্যাটা প্রবলেমটা আমরা করলাম সেখানে এক দুটি বিন্দুগামী একটি সমতলের উপর লম্ব সমতলের সমীকরণ আর আগেরটা করেছি একটি বিন্দুগামী দুটি সমতলের উপর লম্ব এমন সমতলের সমীকরণ এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আমাদের পরীক্ষায় আছে তাহলে এগুলো তোমরা করবে আরো কিছু কিছু অঙ্ক আছে এগুলো করলে সমতলটা মোটামুটি ভালোভাবে করবে সমতল এবং সরলেখা এই দুটো থেকে কিন্তু অঙ্ক খুব থাকে ঠিক আছে আজকে তাহলে সমতলটা এখানেই থাকলো